Hello viewers. Hello viewers. Welcome to Mr. Mystery. Welcome to Mr. Mystery. Inne kudu illa indha logathula indha bayangara mysteries thana sila incident da paakaporam. Indha video unmaiye bayangara mystery thrilling ah irukum. So skip panna maga kadasi video paarenga. Va appo video kula palam. Poradhu mari channel subscribe pannunga subscribe pannu pelam. January 17 2020 adhu varsham north tokata la irukra Nicole Kepner appadi indha penmani thanoda office la complete ah vela ellathiyume mudichu evening time la nama veetukku polam appdi solittu office la vittu veliya vandha avanga car edukka varranga appdi avanga veliya varra andha or time la pathina bayangarama snow vilundirukku adhanaley pathina road la irundhu ellame pathina snow vaala cover panna pattirukku. So adoda alaga paathidhe அந்த கார்ல எல்லாரும் கார்ல ஏற போறாங்க அப்படி அவங்க கார்ல ஏற போற அந்த ஒரு சமயத்துல அந்த ஒரு இடத்துல பயங்கரமான ஒரு காற்று வீசுது அந்த காற்று வீசுன உடனே ரோடரம் வந்த ஒரு லைட் லாம்ப் பார்த்தனா திடீர்னு விக்லிங் ஆற மாதிரி கிடு 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 கிடுன்னு ஆட ஆரம்பிச்சிருது அது வந்து சாதாரணமா காத்து காற மாதிரி லைட்டா ஆடல பயங்கர வித்தியாசமா ஒரு பாம்பு உடம்ப வலுத்து நழுச்சு வித்தியாசமா ஆடنا எப்படி ஆடுமோ அது மாதிரி பயங்கர பாஸ்ட் ஆடி இருக்கு அத பார்க்கிறதுக்கு பயங்கர வெனதமா ஒரு குளிர் காற்று அடிச்சா மனுதன் எப்படி நடுங்குவானோ அதே மாதிரி ஒரு நடுக்கத்தை ஃபீல் பண்ற மாதிரி அந்த லைட் லாம்ப் ஆடி இருக்கு அத பார்த்த உடனே உங்களுக்கு பயங்கரமா சிரிப்பு வர ஆரம்பிச்சிருது அப்படி சிரிப்பு வந்த உடனே டக்கன அந்த ஒரு விஸ்வல வீடியோவாவே ரெக்கார்ட் பண்ணி அந்த சோஷியல் மீடியால பதிவிடவும் செய்றாங்க அத பார்த்த எக்கச்சக்க பேர் பயங்கர காமெடியா ஆத்தாடி மனிதர்கள் நம்மளுக்கு மாதிரி அந்த லைட் கம்பத்துக்கு உயிர் வந்துருச்சு போல அதனால தான் குளிர் காத்து அடிச்ச உடனே அது பயங்கரமா நடுங்கி இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு காமெடியா கமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சறங்களா அதுல சில பேர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒருவேளை அதுக்கு ஏதாவது பேகி பிடிச்சிருக்குமோ அதனால தான் பேய் பிடிச்ச மாதிரி கிடுகிடு ஆடுது அப்படி சொல்லிட்டு எல்லாம் ஜாலியா கமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா இத பார்த்த சில அரசியல்கள் என்னடா இது வினோதமான நிகழ்வா இருக்கு ஒருவேளை காத்து பயங்கரமா அடிச்சு அதனால அந்த கம்பம் ஆடி இருந்துச்சு அப்படினா இதுக்கு பின்னாடி நிக்கிற இன்னொரு கம்பம் ஆடி இருக்கணும் இல்லையா ஆனா அந்த கம்பம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட அசையாம ஸ்ட்ரைட்டா அப்படியே நிக்குது ஆனா இந்த கம்பம் மட்டும் ஏ இவ்வளவு விகலிங்க ஆடுது அப்படின்றது அவங்களுக்கே பயங்கர சாக்காவும் ஆச்சரியமாவும் தான் இருந்திருக்கு சோ அதனால இந்த போட்டோஸ் நம்ம கண்டிப்பா ஆராய்ச்சி பண்ணி ஆகணும் அப்படினு சொல்லிட்டு இத ஒரு ஃபிசிஷியன்ட்ட கொடுத்து ஆராய்ச்சி பண்றாங்க அப்படி ஆராய்ச்சி பண்றப்ப தான் இதற்கான காரணம் என்னன்றதே அவங்க கண்டுபிடிக்கறாங்க இதற்கான காரணம் ரொம்பவே சிம்பிள் தானா இவங்க அந்த ஒரு போட்டோஸ் எடுக்கறப்ப திடீர் நடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய காற்றுனால தான் அது பயங்கரமா ஆடுச்சு அப்படி வீசுன அந்த காற்றோட வேகம் மட்டும் கிடையாது அதோட frequency இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த காற்றோட frequency அந்த இரும்பு கம்பம் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த இரும்பு கம்பத்தோட ரெசனன்ட் frequency ஈக்குவலா இருந்து அப்படினா அந்த இரும்பு கம்பம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெசனேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருமா அதாவது பயங்கரமா ஆட ஆரம்பிச்சிருமா அப்படி ஆர்ன அந்த ஒரு விஸ்வல தான் இவங்க கேப்சர் பண்ணிருக்காங்க அப்படினு சொல்றாங்க சோ எப்பவுமே பாத்தீனா ஒரு காற்றோட frequency இரும்பு கம்பத்தோட ரெசனன்ட் frequency விட கம்மியா தான் இருக்கும் सपोज இது ரெண்டு மேட்ச் ஆகுச்சு அப்படினாலே இரும்பு கம்பம் பயங்கரமா ஆட்டம் போட ஆரம்பிச்சிருமா இதே மாதிரின ஒரு நிகழ்வு 1940 ஆவது வருஷம் நடந்துருக்கு அந்த ஒரு நிகழ்வு பாத்தீனா இந்த நிகழ்வு மாதிரி சின்ன நிகழ்வுலாம் கிடையாது அது பயங்கர பெரிய நிகழ்வு ஏனா அந்த ஒரு டைம்ல இந்த ஒரு ரெசனன்ட் frequency எதுல கிரியேட் ஆயிருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கனா ஒரு மிகப்பெரிய பிரிட்ஜ்ல உருவாயிருக்கு அந்த பிரிட்ஜ் வரதங்க கிடையாது வாஷிங்டன்ல இருக்கு டக்கோமா நேரோ பிரிட்ஜ் எஸ் அந்த ஒரு பிரிட்ஜ் பார்த்தா அந்த டைம்ல தான் புதுசா கட்டி இருந்தாங்க அப்படி கட்டின உடனே வீசுன ஒரு மிகப்பெரிய காற்றோட frequency அந்த பிரிட்ஜோட ரெசனன்ட் frequency ஓட மேட்ச் ஆனதனால அந்த பிரிட்ஜ் பார்த்தா ஒரு பாம்பு மாதிரி அசஞ்சு அசஞ்சு பயங்கரமா ஆடி அப்படியே கீழ அந்த அந்த கீழ விழுந்துச்சான் அத பார்க்கறப்ப அந்த டைம்ல அந்த சயின்டிஸ்டே பயங்கரமா ஷாக் ஆனாங்களா அதே மாதிரி ஒரு நிகழ்வு தான் இப்போ நீங்க அந்த வீடியோலயும் பாத்தீங்க அதாவது அந்த லேம் போஸ்ட் அடிச்சு பாத்தீனா அந்த ஒரு நிகழ்வும் அந்த பிரிட்ஜ்ல நடந்த அந்த ஒரு நிகழ்வும் சேம் அப்படினு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க சோ இத பத்தின உங்களுக்கு கருத்து என்ன அப்படிங்கறத கீழ கமெண்ட் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போற இந்த ஒரு நிகழ்வு பாத்தீனா நீங்க நம்மளா நம்மளாட்டியும் உண்மையிலே நிகழ்ந்த நிகழ்வு இந்த ஒரு நிகழ்வு 1975 வருஷம் மே 3 ஆம் தேதி தான் நடக்குது அந்த ஒரு டைம்ல தன்னுடைய பர்சன்ஸ் பசிபிக் கோஸ்ட்ல இருக்க சீ போர்ட் டவுன்ல இறக்கி விட்டுட்டு மறுபடியும் மெக்சிகோக்கு ரிட்டர்ன் ஆகிறதுக்காக தன்னுடைய பிளேனான பைப்பர் பா 24 கமாண்ட் என்ற பிளேன் எடுத்துட்டு வானத்துல பறக்க ஆரம்பிக்கறாப்ல அப்படி பறக்கறப்ப வான கிளியர் ஸ்கையா இருக்கு விசிபிலிட்டியும் பயங்கர கிளியரா இருக்கு சோ பறக்கறதுல எந்த விதமான பிரச்சனை இல்ல அப்படி நினைச்சா அவர் பறந்துட்டு இருக்காப்ல ஆனா அப்படி பறந்துட்டு இருக்கப்பே திடீர்னு பார்த்தேனா அவருக்கு சைடுல ஏதோ ஒரு வாகனம் வர மாதிரி அவருக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது அத ஓரக்கல்ல பார்த்தேனா என்னடா இது அப்படி சொல்லிட்டு லெஃப்ட் சைடுல திரும்பி பார்க்கறாப்ல அப்படி பார்க்கறப்ப தான் அவருக்கே தெரியுது அது ஒரு வினோதமான ஃபிளைட் அது வட்ட வடிவத்துல இருக்கு அத இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸாக்ட்டா சொல்லணும்னா ஏலியன் ஸ்பேஸ் இப்ப எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்கு அத பார்த்தேனா அவருக்கு பயங்கரமான ஷாக் ஆயிருது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வேர்த்து கொட்ட ஆரம்பிக்குது அப்படி கொட்டிட்டு இருக்கப்பே பார்த்தேனா ரைட் சைடுல இருந்து ஏதோ ஒன்னு வர மாதிரி தெரியுது
ஏலியன் ஸ்பேஸ் வந்து கீழே ஒட்டுச்சு பாத்தீங்களா அப்படி ஒட்டுனதுல அந்த பிளேட்டோட லேண்டிங் கேர் லைட்டா சிக்கிக்கிருச்சு அப்படின்னு அதாவது ஸ்டக் ஆயிடுச்சு அப்படின்றது அப்பதான் தெரியுது மாத்தாடி இது ஓபன் ஆகலாட்டும் நம்மளால லேண்டே ஆக முடியாது கீழே மோதி வெடிச்சு போயிருவோம்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லேண்டிங் கேர் கீழே இறக்குறது இவரும் பட்டன அமிக்கி அமிக்கி பாக்குறாப்ல ஆனா லேண்டிங் கேர் கீழே இறங்குற மாதிரி தெரியல சரி வேற வழியில நம்ம தான் ஏதாவது ட்ரை பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்க்ரூ டிரைவர் எடுத்து ஸ்டக் ஆயிருக்க லேண்டிங் கேர் குத்து குத்து குத்திட்டே இருக்காப்ல ஆனா அப்படி குத்துறதுக்குள்ள ஏர்போர்ட் பக்கத்துல வந்துருது சோ வேற வழியே இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏர்போர்ட் மறுபடியும் ரவுண்ட் அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாப்ல அப்படி ரவுண்ட் அடிக்கிறப்ப குத்து குத்து குத்திட்டே இருக்காப்ல ஆனா அப்படி குத்துறதுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டே முடிஞ்சிருது ஆத்தாடி என்ன அதுக்குள்ளே முதல் ரவுண்ட் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் ரெண்டாவது ரவுண்ட் அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாப்ல அப்படி ரெண்டாவது ரவுண்ட் அடிக்கிறப்ப குத்து குத்து குத்திட்டே இருக்காப்ல ஆனா லேண்டிங் கேர் வெளியே வர மாதிரி தெரியல ரெண்டாவது ரவுண்டும் முடிஞ்சு போயிருது ஃபியூவலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மியாயிட்டே வருது இவரும் அடுத்தடுத்து ரவுண்ட் அடிக்கிறாப்ல அடிக்கிறாப்ல ஆனா லேண்டிங் கேர் வெளியே வர மாதிரி தெரியல அப்படியே பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது ரவுண்டு முடிஞ்சிருது லாஸ்டா ஒரே ஒரு ரவுண்ட் ஓட்டுறக்கு மட்டும் தான் ஃபியூவலே இருக்கு சோ இந்த ரவுண்டு முடியறக்குள்ள இவர் லேண்டிங் கேர் வெளியே எடுக்கல அப்படின்னா இவர் இன்னைக்கோட மர்கே அப்படின்றது இவருக்கு நல்லாவே தெரியுது சோ வேற வழியில இந்த ரவுண்ட்ல நம்ம கண்டிப்பா லேண்டிங் கேர் வெளியே எடுத்து ஆகணும்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்க்ரூ டிரைவர் வச்சு நச்சு 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 குத்துறாப்ல அப்படி குத்துனால அவருடைய அதிர்ஷ்ட வசத்துக்கு அந்த லேண்டிங் கேர் டப்புன்னு வெளியே வந்துருது அப்படி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவருக்கு உயிரே வந்துச்சான் ஆனா அப்படி உயிர் வர்றதுக்குள்ள ஃபியூவலும் காலியா போயிடுச்சான் சோ வந்த பேர் டொபக்கடு மறுபடியும் போயிடுச்சான் இருந்தாலும் பரவாயில்ல லேண்டிங் கேர் கீழே வந்துருச்சு இல்லையா சோ எப்படியோ தத்தி முத்தி தத்தி முத்தி ஒரு வழியா பிளேனா கீழே இறக்கிட்டாப்லயா சோ அந்த மூணு ஏலியன் ஸ்பேஸ் எதுக்கு இவருடைய பிளேன ஹைஜாக் பண்ணுச்சா அப்படின்ற உங்களுடைய கருத்துக்கள கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருஷம் பிரேசிலின் அமேசான்ல இருக்கிற ஒரு ரிவர்ல பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற லோக்கல் பிஷர் மேன் மீன் பிடிக்கிறதுக்காக படகுல போயிட்டு இருக்காரு அப்படி போயிட்டு இருக்கிற அந்த ஒரு டே பாத்தீங்கன்னா கிளியரான நல்ல வெதர் இருக்கிற டேவா தான் இருக்கு சோ இன்னைக்கு நாள நம்ம சம்யா மீன் பிடிக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீன் பிடிக்க போறப்ப தான் சம்திங் ஸ்ட்ரேஞ்சான விசுவல் அவர் பாக்குறாரு அத பார்த்த உடனே டக்குன்னு தாண்டிருந்த போன் எடுத்து அந்த விசுவல் அப்படியே போன்ல கேப்சர் பண்ணவும் செய்யறாரு அப்படி கேப்சர் பண்ண அந்த ஒரு ஃபுட்டேஜ் நீங்க பாக்குறப்பயே உங்களுக்கு வேற லெவல்ல அள்ளு விடும் அப்படின்னு தான் சொல்லியானும் ஏன்னா நிசில அந்த ஃபுட்டேஜ் பாக்குறப்ப என்னோட அது ரிவர்ல இவ்வளவு பெரிய அலை வருது அப்படின்னு தான் நம்ம அதை பாப்போம் ஆனா அந்த ஃபுட்டேஜ் இன்னும் கொஞ்சம் நுண்ணிப்பா நம்ம பாக்குறப்ப தான் நம்மளுக்கே தெரியும் இது அலை கிடையாது இது ஒரு மிகப்பெரிய ஜெய்ஜான்டிக்கான பாம்பு அப்படின்றத எஸ் இந்த ஃபுட்டேஜ் நீங்க பாக்குறப்பே உங்களுக்கு வேற லெவல்ல புல் இருக்கும் ஏன்னா உங்க லைஃப்ல இது நாள் வரைக்கும் இவ்வளவு ஜெய்ஜான்டிக்கான ஒரு பாம்பை பாத்திருப்பீங்களா கேட்டா அது கண்டிப்பா கிடையாது அப்படின்னு தான் சொல்லியானும் ஏன்னா அதோட லென்த் மட்டும் ரிவரோட ஒரு எண்ட்ல இருந்து இன்னொரு எண்ட கனெக்ட் பண்ற அளவுக்கு பயங்கர ஜெய்ஜான்டிக்கா இருக்கு அது மட்டும் கிடையாது அதோட பாடியுமே பயங்கர பெருசா இருக்கு சோ அதை பார்த்த உடனே அந்த வீடியோல ரெக்கார்ட் பண்ணி தன்னோட ஊர்ல இருக்கிற எல்லாத்தையும் போய் அவர் காமிக்கிறாரு அதை பார்த்து அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாருமே ஆத்தாடி இவ்வளவு பெரிய பாம்பு நாங்களே பார்த்ததோட நீ தானே முத முத பாத்திருக்க இதோட நீல மட்டும் ஐம்பது அடி இருக்கும் போலயடா அப்படின்னா இது நம்மளோட புராண கதைகள்ல பயங்கர கொடூரமான பாம்பா சொல்லப்பட்ட அந்த கருணாகமா தானே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாரும் சொல்றாங்க அப்படி அவங்க சொல்ற அந்த ஒரு டைம்ல பாத்தீங்க இந்த வீடியோ பயங்கரமா ஸ்ப்ரெட் ஆகி சோசியல் மீடியாலயே அப்லோட் பண்ணப்படுது அப்படி அப்லோட் பண்ணப்பட்ட உடனே ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த போட்டோஸ் எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி ஆராய்ச்சி பண்றப்ப அவங்களாலே அவங்களோட கண்களை நம்ப முடியல ஏன்னா இவ்வளவு ஜெய்ஜெண்டுக்கான இவ்வளவு பெரிய பாம்ப இது நாள் வரைக்கும் அவங்களுமே பார்த்ததுல அதன்படி பாக்குறப்ப இவ்வளவு நீளம் அதாவது ஐம்பது அடி நீளம் இருக்கு அப்படின்னா அது கண்டிப்பா டைட்டனோ போப்பா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாருமே அடிச்சு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா இது நாள் வரைக்கும் பயங்கர ஜெய்சண்டிக்கா பார்க்கப்பட்ட டைட்டனோ போப்பாவோட லென்த் கிட்டத்தட்ட நாற்பது அடி நீளம் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி பாக்குறப்ப இது ஐம்பது அடி நீளம் இருக்கா இது கண்டிப்பா டைட்டனோ போப்பாவா தான் இருக்கணும் அதனாலதான் அவங்க டைட்டனோ போப்பா அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி சொல்றப்ப நம்மளே யோசிப்போம் என்னடா டைட்டனோ போப்பா இந்த உலகத்தில் போய் மில்லியன் வருஷத்துக்கு மேல ஆயிருச்சு அழிஞ்சு போன ஒரு பாம்பு எப்படா மறுபடியும் அமேசான் ரெயின் பாரஸ்ட்ல காணப்படும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க யோசிக்கலாம் ஆனா இந்த மாதிரி ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கு ஏன்னா இதே மாதிரி தான் கோயில காந்த் அப்படின்ற ஒரு வித்தியாசமான பிஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல இருந்து அழிஞ்சு மில்லியன் வருடங்களுக்கு மேல ஆயிருச்சு இந்த வகையான மீன்கள் இந்த உலகத்துல இருந்து கம்ப்ளீட் அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சியர்கள் நினைச்சிட்டு இருக்கப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாவது வருஷம் இந்தோனேசியா இருக்கிற ஒரு கடல் பகுதியில பாத
உருவாக்கப்பட்ட 
கற்கள் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படி கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு இருந்த மிஸ்ட்ரி இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகுது என கிபி எழுநூறுல இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மக்கள்கிட்ட அந்த அளவுக்கு பெருசு அட்வான்ஸ்டான எக்யூப்மெண்ட் எதுவுமே இருந்திருக்காது இல்லையா சோ அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த காலகட்டத்தில் எப்படி இவ்வளவு ஸ்பெரிக்கல் சேப்ல ஒரு கல் அவங்களால உருவாக்க முடிஞ்சு அப்படின்றதான் இங்க இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய மிஸ்ட்ரியாவே இருக்கு இல்லையா அதுவும் அவங்க சும்மா ஒரு ரெண்டு கல்லா உருவாக்கல இதுவரைக்கும் கண்டுபிடிச்ச வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட முன்னூறு கற்களை அவங்க உருவாக்கினதா கண்டுபிடிச்சிருந்திருக்காங்க சோ அந்த அளவுக்கு பெருசு எக்யூப்மெண்ட் இல்லாம வெறும் இரும்பையும் கையும் மட்டுமே வச்சு இவ்வளவு அழகா ஸ்பெரிக்கல் சேப்ல அவங்க ஒரு பாறை உருவாக்கி இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க இந்த பாறைகளை ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துல உருவாக்கி இருக்க மாட்டாங்க குறைஞ்சது பதினஞ்சு இருந்து இருபது வருஷம் வெயிட் பண்ணிதான் இதை செதுக்கி செதுக்கி உருவாக்கி இருப்பாங்க அப்படின்றத ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடிக்கிறாங்க சோ இவ்வளவு தூரம் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி இந்த ஒரு பாறை அவங்க உருவாக்கி இருக்காங்க அப்படின்னா இதை ஜஸ்ட் அழகுக்காக மட்டும் அவங்க உருவாக்கி இருப்பாங்களா என்ன கண்டிப்பா வாய்ப்பே கிடையாது இல்ல அப்படின்னா இதை உருவாக்குனதுக்கு பின்னாடி ஏதாச்சும் ஒரு மிகப்பெரிய ரீசன் இருந்திருக்கணும் இல்லையா அதுக்கான ரீசன் என்னவா இருக்கும் சொல்லிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா ஆராய்ச்சி பண்ணி பாக்குறப்ப அங்க இருக்கிற லோக்கல் பீப்புள் அந்த காலகட்டத்தில இருந்து புராண கதை ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா நம்பப்பட்டு வந்துட்டு இருந்திருக்கு அந்த புராண கதை வேறதும் கிடையாது நம்ம பூமியை சாராத வெளிகிரக வாசிகள் எக்கச்சக்க பேர் நம்ம பூமியை நோக்கி வந்ததாகவும் அப்படி வந்த வெளிகிரக வாசிகள் அடித்து துரத்துறதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான மிகப்பெரிய கற்களை உருவாக்குனதாகவும் அப்படி உருவாக்குன அந்த கற்களை வச்சுதான் இவங்களோட கடவுளை வச்சு அந்த கற்களை வச்சு எரிஞ்சு அந்த வெளிகிரக வாசிகளை அடிச்சு விரட்டினதாகவும் ஒரு புராண கதை அங்க இருக்கிற மக்களால அந்த காலத்துல இருந்து நம்பப்பட்டு வருது சோ அதன்படி பாக்குறப்ப இந்த கற்கள் அதுக்காக தான் உருவாக்கி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் நம்புறாங்க ஆனா ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதை டீப்பா ஆராய்ச்சி பண்ணி பாக்குறப்ப இந்த ஸ்பெரிக்கல் சேப் கற்களை முழுக்க முழுக்க மக்களே உருவாக்கி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கம்மி ஏன்னா இந்த மாதிரி கற்கள் இந்த உலகத்துல இருக்கிற சில கடற்கரைக்கு நீங்க போனீங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி ஸ்பெரிக்கல் சேப்ல இருக்கிற வித்தியாசமான கற்களை பார்க்க முடியும் அந்த கற்கள் நேச்சுரலாவே ரவுண்ட் சேப்ல எல்லாம் இருக்கவே இருக்காது நார்மலா அது நார்மலான கல்லு மாதிரி இருக்கும் ஆனா அந்த கற்களை சுத்தி அந்த கடல் பகுதியில் இருக்கிற எக்கச்சக்கமான மினரல் வந்து வந்து ஒட்டி 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 தான் அது ஸ்பெரிக்கல் சேப்பான ஒரு சேப் அதுக்கு கொடுக்கும் அப்படி கொடுக்குற அந்த ஸ்பெரிக்கல் சேப் எக்ஸாக்டா துல்லியமா ஸ்பெரிக்கல் சேப்ல எல்லாம் இருக்காது கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் வித்தியாசமா தான் இருக்கும் ஆனா அப்படி இருக்கிற அந்த ஒரு ஸ்பெரிக்கல் சேப் கற்களை அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் கடற்கரையில இருந்து உருட்டிட்டு வந்து அவங்களுக்கு தேவையான மாதிரி துல்லியமா ஸ்பெரிக்கல் சேப்ல செதுக்கிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்ஸ் சொல்றாங்க விஷயம் <laughs> கொஞ்சம் <laughs> எல்லா <laughs> கொடிகளும் <laughs> பயங்கரமாங்களா <laughs> போட்டோம் 
இருந்தாலும் அது எங்க டாக் மட்டும் தானே அப்படி நின்றுக்கணும் ஆனா சைட்ல அந்த மத்த ரெண்டு டாக் ஏன் அப்படி நின்னுச்சு அதுலயே ஒரு டாக் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலை தூக்கிட்டு மூணு காலை வச்சு பேலன்ஸ் பண்ண மாதிரியே நின்றுச்சு அப்படி நிக்கிறதுக்கெல்லாம் பாசிபிளே கிடையாது அதனாலதான் ஸ்டேஜ் ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு நாங்க ரெக்கார்ட் பண்ணவே செஞ்சோம் சோ இது ஏன் இப்படி நின்னுச்சு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிதான் நாங்க இந்த வீடியோவே பதிவு பண்ணோம் இதே தான் நாங்க இப்ப உங்ககிட்ட கேக்குறோம் ஏன் இந்த டாக்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆகி அப்படியே செல மாதிரி நாலு நிமிஷம் ஒரே இடத்துல நின்னுச்சு இதற்கான காரணம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே கேஸ் இந்த வீடியோ முடிச்சு இந்த வீடியோ வந்து எக்கச்சக்கமான விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சுமே நாங்க நம்புறோம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் போகும்போது மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோ